Erkan Altınörs isimli bir izleyicimizin çok güzel bir sorusu var. Diyor ki, e, Sayın Doktor Ömer Çelakıf, rüyaların bir ruha sahip olmanın kanıtı olduğunu e, öne sürdü. Oysa etnoloji ve antropoloji bilimi tam tersi bir açıklama vermektedir. Ruh ideasının kökenlerinden biri insanın rüya görmesidir. Yani rüyada fiili bedeni dışına çıkarak başka alemleri gezdiği hissidir. Bir başka felsefi itiraz da şudur, hayvanlar da rüya gördüğü halde onların da bizimki gibi ruha sahip olduğu söylenebilir mi? İlkinde ne demiştiniz? İlkinde ne dedi tam olarak? İlkinde dedi ki, etnoloji ve antropoloji bilimi tam tersi bir açıklama verir. Evet. Ruh ideasının kökenlerinden biri insanın rüya görmesidir. Yani rüyada fiili bedeni dışına çıkarak başka alemleri gezdiği hissidir. Tamam yani iyi de bu antropolojiyle bunun hiç bir ilgisi yok. Bir kere onu yazan kişi e, antropoloji bir ilgisi yok. Zaten verdiği cümlenin de çok fazla. Ama yani bu herhangi hissi dediğiniz yani halüsinasyon falan mı olduğunu düşünüyor veya rüyanın. E, rüya neden rüya gördüğümüz daha şu anda açıklanamıyor bakın. Anladığım kadarıyla astral seyahatten bahsediyor. E, tamam o zaman tam anlamıyla bu arkadaş tam bir ruhçu. <gülüyor> Spiritualist bir anlayışla yaklaşıyor. Yani e, astral seyahat dediğiniz şey. Spiritel bir anlayıştır. Ruhun bedenden çıkıp gezmesi. E bu, Kur'an'da e, yok mu? Öyle ya şimdi o farklı. Onu Kur'an'da açık açık size böyle bir şey ifade kullanmıyor. Bazı işaretler çıkartılabilir. O ki Neydi kişiden kişiye göre yorum değiştirebilir. Öyle bir ee, seyahatin bir halüsinasyon Bizim olduğunu da tabii iddia edenler var. Vardı. Asrar seyahati yapan. Hmm. Hatırlayamadım. Çıkaramadım şimdi. Ha, şey mi? Asrar seyahatle mi ilgili? Ha, tabii o çok farklı bir konu ama ee, bu benim bahsettiğim konu daha ayağa yere basan bir konu ee, ki aslında Hz. Peygamber'in miraç deneyimini düşündüğümüz vakit Kudüs'te işte Mescid-i Aksa, Mescid-i Aram bu şeyde e, ki yolculuğunda gece yürüyüşünde e, oradaki her şeyi tasvir ediyor ve doğru çıkıyor. Oraya daha önce hiç gitmediği halde, görmediği halde orayı Gidip pelinin, gelen kafi, pe, ama dediği gibi peygamber yani. Evet, gidip gelen o. kafileler ona mesela <gülüyor> evet doğru anlattığı nokta nokta evet dediğin gibi ama bunlar e, tabii peygamberler özel evliyalar bu tür şeyler de oluyor. Yani bizim gibi insanlara da arada bir e, sıradan insanlar da rüya görüyor ve bunlar da rüyalarında. E, İnsanın rüyasında ölmesinin anlamı var mıdır? Ömrün ben, ömür katıldı denir ama. E, ama değil ben şey, rüyaların... şeyden e, korktum yani. Öyle bir rüya girişi yaptık ki mesela ya, ya Allah öldürür yat, yattıktan sonra ya da siz ruhunuzu alır sonra evet. geri verir eğer ben, hala varsa. Bir de ölmenizi görmeniz o rüyada ne anlama gelebilir? O ürkütücü bir şey. Genelde oluyor. uyanırsınız. Ama şöyle bir şey işte ya, ömrü ömrü yani. katar diyoruz halk arasında ama acaba... Gerçek bir şey midir bu yani? Ölüm yaklaştı. Onu, emin olun ben de yani onunla ilgili bir tabir bilmiyorum. Tabii Hayır, o tür yorumlar doğru. Mıdır? Ben de ta, tabir kitaplarını evet. görmüşümdür yani. Baştaki tanımı yaptığınız bölümde bununla ilgili Kur'an-ı şey, Kerim'de mi? Kur'an-ı Kerim'de. Kur'an Kerim'de. Hayır rüya tabiriyle bu tabir şekilde bir tabir değil, yok. Tabir değil ama bir tanım yaptık rüyalarla ilgili. Kur'an'dan aldık anladığım kadarıyla onu. O bölümde acaba bununla ilgili... Ha şey ruhun çekilmesi, çekilmesi canın alınması o Kur'an'da bir, geçen bir ayet o rüyada o size verilen rüyada insanın kendini öl, ölür görmesi acaba Allah tarafından verilen bir işaret midir diye soruyor e tabi ki yani e... ama biz şey diyoruz hayatımız hayat katlıyor diyoruz evet tabii, farklı, o şekilde de yorumlanabilir ama o sadece kitap yorumu tabi yorumudur evet ne şekilde ölüm gördüğünü de yorumlayanlar da var. Yani onunla da ilgili ama... Biliyorum rüyaya çok ilgi var ama ben kıyametle konuşmak istiyorum. Evet. O konuyu da... Bu arada Karabasır'da çok soran olmuş. Daha konuşacak rüyayla ilgili? Var mı ee, bir şey? Yok birkaç şey daha hemen kısaca. Bu tamam. arada benim az önce verdiğim o makale şey olsun. Bizim internet sitemizden okuyabilirler. Kuranca.com veya da celakil.com adresini o makalenin bütününü okuyabilir. Çelakıl. Benim soru ismi yazarlarsa zaten internet sitesinde de çıkar. O rüyalarla ilgili manyetik enerjiyle ilgili bölüm de var aynı zamanda. Orada evet, hangi ayetlerden alınmış? Alanlara geçelim. Çünkü şey dedi ya rüyalarla da alakası var. Ha, zaten konu. programı benim istediğim hiçbir şey yapılmıyor. Şimdi ki. onu Aa, isterseniz... O... Peki o zaman Serdar <gülüyor> yok, yok, yok, hayır, hayır, yerden hayır, devam Şaka yapıyorum. Hayır, hayır. Ha, yok o konuya tekrar manyetik devam alan, edelim. Manyetik alanın ne alakası Ama var rüyalarla? Manyetik enerjiye tekrar geçebiliriz. Ve manyetik alanların yani bulunduğumuz yerin, mekanın rüyaya ne gibi bir etkisi olur? Veyahut da e, rüyayı canlandırmak için etkili rüya için ne tür mekanların etkisi olur? Yani bakın çok ilginç şeyler var. Ayın konumunun bile 
rüyaları uyku etkilediğine dair çok, evet, rüya çok sayıda kayıt var mesela. Bununla ilgili tabii bu dini metinlerde böyle şey geçmez ama e, çok sayıda ben makale gördüm bununla ilgili. Ayın e, etkileriyle ilgili ayın konu ki düşünseniz de dünyaya gelsene de en yakın gök cismi. 384 bin kilometrelik e, neredeyse elinizi uzatsanız yakınınızda uzay ebatlarını göz önünde bulursanız, baz alırsanız. Tabii ki. Çünkü uzayda Trilyonlarca kilometre uzaklıklar söz konusu ama ay hemen yanı başımıza. Dolayısıyla bizi etkilemesi çok daha fiziki anlamda da etkiler. Ee, ve o yüzden aynı konumuna bakanlar vardır. Mekan olarak mekanlar da etkiliyor. Ee, ben mesela bunu hep kendimde de gözlemlemişimdir. Çevremdeki arkadaşlardan da hep duymuşumdur. Güvendiğim kişilerde. Mekan değiştirdikleri vakit, ev değiştirdikleri vakit, taşındıkları feng vakit. Şu gibi, gibi şey. Onlarda da bu tür şeyler, mekan hmm. enerjileri geçer zaten hmm. dediğiniz gibi uzak doğu hmm. e, öğretilerinde. Hmm. Ama işte bu e, mekanların enerjisi, mesela dedim manyetik alanları konuşuyorduk. Hepimiz bir hem havanın içindeyiz hem de manyetik enerjinin içerisindeyiz. Manyetik enerji yerden çıkıyor, bakın. İçimizden geçiyor ve gökyüzüne kadar yükseliyor. Manyetosfer dediğimiz tabakayı oluşturuyor. İşte az önce konuştuk ya işte Van Allen kuşakları, hmm. radyasyon kuşakları. Bunlar hep manyetik alan. Kur'an'da var mı konuyla ilgili bir işaret? Manyetik enerjiyle ilgili konuşabiliriz onu. Bazı işaretler var. Manyetizma. Yani onu şey yapalım. Kur'an-ı Kerim'den tabii ona gelin. Bölge olarak mı işaretlediğiniz o mu? Hayır bölge değil. Manyetik enerjinin varlığına dair. Ben mesela e, Araf suresi 35. ayetteydi yanılmıyorsam. E, Araf suresindeydi evet. E, burada güzel şehir Hı. ve iyi, e, kötü şehir, kötü belde. Yani mekanı ayırıyor ve diyor ki iyi şehrin bitkisi güzel biter, güzel çıkar. Fakat kötü beldenin bitkisinden iyi ürün alamazsın, iyi ürün çıkmaz. Şimdi burada bir ayırım ilginç. 